الحمد لله الذي كتب علينا الصيام هر طرح کی تعریف اللہ کریم و منان کے لیے ہے جو نعمتوں سے نوازنے والا نوازشیں عطا کرنے والا اور بہت احسان کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس نے رمضان کے روزوں کو بڑی حکمتوں اور اچھے مقاصد کے لیے مشروع کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اولاد عدنان کے سردار ہیں اے اللہ درد و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل و اصحاب پر جو فضل و دانش اور عرفان والے ہیں اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور اس دل سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے اللہ کے بندو بلا شبہ انسان اپنی بشریت اور اس میں موجود محرکات اور فطری جبلتوں کی وجہ سے اس کا نفس کبھی کبھی راستے سے بھٹک سکتا ہے اور سیدھی راہ سے منحرف ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ اس کے لیے ہمت شکن ہو سکتی ہے جو اسے اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کے قافلوں سے جڑنے سے روک دیتی ہے اسی طرح وہ اس ذاتی تکمیل اور روحانی بلندی کے وافر حصے سے روک دیتی ہے لہذا وہ ایک ایسے مناسب وسیلے کا حاجت مند ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر وہاں لے جائے جو اللہ کی منشا ہے یعنی دل کی درستگی منہج میں استقامت اور صحیح راستہ تو ان تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ روزہ ہے اس لیے کہ روزہ سب سے نمایاں عنصر اور مضبوط سبب ہے نفوس کو نقائص سے محاذن کی جانب پھیرنے اسی طرح خوبیوں کو اعلیٰ تر خوبیوں تک لے جانے اور سب سے اچھے طریقے سے ہدف حاصل کرنے کا یہ ایک ایسی عام تبدیلی ہے جس میں لوگوں کی دنیا بھی شامل ہے چنانچہ یہ اکثر لوگوں کو زیادہ بہتر زندگی پر ابھارتی ہے ایسی زندگی جس میں جلوہ گر ہو کر بھلائی راستے کی درستگی اور صاف تقوا کو مضبوطی سے تھامنا غفلت کو چھوڑنا لہو لعب سے بچنا اور جہاں تک ممکن ہو سکے لغزشوں سے دور رہنا پورے ایک مہینے جب بندہ اس مبارک تبدیلی پر گامزن رہتا ہے تو اس کے اندر خزنت حمیدہ پنکتی ہے وہ بھلائی کو چاہنے لگتا ہے اور اپنے نفس کو بھلائی کے راستے میں چلانے لگتا ہے اور بھلائی کی سیڑھیوں کو طے کرنے لگتا ہے اس لیے کہ عادت تکرار سے پیدا ہوتی ہے مواظبت سے مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ کی برتنے سے راسخ ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے مہینے میں بندہ فضیلت کے بہترین راستوں اور پاکی کے بلند طریقوں کو اختیار کرتا ہے اس کا اس کے اوپر قوی ترین اور پائیدار اثر ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد اسی طریقہ پر چلے گا اور یہ پاکیزہ طریقہ اس کی عادت لازمہ بن جائے گی یہی وہ مطلوب تقوا ہے جسے بندے کا رفیق ہونا چاہیے ماہ رمضان میں روزہ انسان کو اس تقوا کے لیے بطور خاص تیار کرتا ہے چنانچہ وہ اس کے عہد پر قائم رہتا ہے اس کو نبھاتا ہے اس کی پاسداری کرتا ہے نہ اس سے بھٹکتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز سے اس کو بدلتا ہے پتا چلا کہ نفوس کو تقوا کے لیے تیار کرنا روزے کے واضح مقاصد میں سے ہے بلکہ یہی وہ معیار اور مدار ہے جس پر روزہ گھومتا ہے اور جس سے روزانہ وابستہ ہے بلکہ جس پر روزہ گھومتا ہے اور جس سے روزہ وابستہ ہے جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ روزے کا ظاہری حکم کھانے پینے اور شہوت وغیرہ سے رکنے اور نیت سے متعلق ہے لیکن اس کا مقصد خواہش کو دبانا ہے تاکہ نفس تقوا تک پہنچ سکے اور اگر اس مقصد کا مخلوق کو بسراحت مکلف بنایا جاتا تو یہ بہترے لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا یہ شریعت کی باریکیوں میں سے ہے ایسا روزہ جس سے تقوی ہم آمیز نہ ہو اور جو روزے دار کے قلب سے نہ جڑے تو یہ خالی خلی روزہ ہے جو فرض کو ساقط کرنے کے لیے اس کے دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا لیکن وہ تقوی کے دائرے سے نکلا ہوا اور اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا ایسے روزے دار کو روزہ کی حقیقت کا ادراک نہیں اس نے روزہ کے منفی پہلو 
اور ظاہری شکل کو بڑھتا جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ سبحانہ نے اس آیت میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے شروعات کی ہے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو پر اس آیت کو ختم کیا ہے ایمان اور تقوی کے درمیان بڑا قوی رشتہ ہے اور مضبوط بندھن ہے اس لیے کہ ایمان بھلائی کی بنیاد فضائل کا سرچشمہ اور قابل تعریف کاموں کا مرکز ہے تقوی ایمان کی روح اس کا ستون اور کامیابی کا راز ہے اس آیت کی شروعات اور اختتام میں ایمان اور تقوی کو باہم جوڑا گیا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ کا مقصد ایمان کی قسموں جیسے فضائل اور ذاتی و روحانی تکمیل اور تقوا کے محرکات دونوں ہیں تقوا کے محرکات سے مراد اللہ سے پوری طرح ڈرنا اور خوف کھانا صرف اسی سے رشتہ جوڑنا اور اس کے علاوہ سب سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اسی طرح روزے دار روزے کے منفی شکل اور اس کی مثبت حقیقت کو جمع کرتا ہے منفی شکل سے مراد یہ ہے کہ وہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں سے رکتا ہے اور مثبت حقیقت سے مراد یہ ہے کہ وہ فضائل کے راستے پر چلتا ہے سب سے سیدھے اور درست طریقے کو اختیار کرتا ہے چنانچہ نہ تو وہ شور شرابہ کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھگڑا کرتا ہے نہ کسی کو گالی دیتا ہے اور نہ دشنام ترازی کرتا ہے اور یہی وہ چیز ہے اس کی طرف رسول بھدا صلوات اللہ علیہ وسلم ہو علیہ نے اپنے اس قول کے ذریعے توجہ دلائی ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے اس لیے تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ شور کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو بس وہ اتنا کہے کہ میں روزے سے ہوں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو روزہ سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے صرف رت جگہ ملتا ہے اس حدیث کو اس حدیث کی تخریج امام محمد نے اپنی مسرت میں اور اپنے ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سرد سے کی ہے اس کا راز یہ ہے جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقرب مباحات کو چھوڑنے سے نہ مکمل ہوتا ہے اور نہ پورا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا تقرب نہ حاصل کیا جائے محرمات یعنی جھوٹ ظلم اور لوگوں کے مال خون اور ان کی عزت کے ساتھ زیادتی کو ہر حال میں چھوڑ کر جس نے محرمات کا ارتکاب کیا اور مباحات کو ترک کر کے تقرب حاصل کیا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو فرائض کو چھوڑ دے اور نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرے گرچہ جمہور کے نزدیک اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا اور اس کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا خلاصہ کلام یہ ہے جیسا کہ ابن امام ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے تقوا پر روزہ سے مدد ملنا یہ بہت معروف بات ہے کسی نے بھی اللہ کے تقوا اس کی حدود کی حفاظت اور اس کے محرمات سے اجتناب پر روزہ جیسی کسی چیز سے مدد نہیں چاہی روزہ شاہد ہے اس ذات کے لیے جس نے اسے مشروع کیا اور اس کا حکم دیا کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور ارحم الرحمین ہے اور یہ کہ اس نے روزوں کو اپنے بندے پر احسان اور رحم و کرم فرماتے ہوئے مشروع کیا ان کی رزق میں وخیلی کی وجہ سے نہیں اور نہ حکمت و مصلحت سے خالی مجرد تکلیف اور تعذیب کے لیے بلکہ بتاتے خود روزہ حکمت و رحمت اور مصلحت کی انتہا ہے اور یہ کہ ان عبادتوں کی مشروعیت بندوں کے لیے اللہ پاک کی کمال نعمت اور رحمت میں ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا جان لو کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق اس مبارک مہینے کا روزہ دلوں اور عقلوں میں حد درجہ اثر کرنے والے پیغام کی مانند ہے امت پر واجب ہے کہ وہ سارے جہانوں کے لیے اسے اللہ تعالی کی کمال تابع داری اس کے امر و نہیں کے سامنے مکمل مل طور پر سرنگوں ہو جانے اور ان دونوں کو اپنی تمام محبوب چیزوں پر مقدم رکھنے پر 
واضح دلیل بنا کر پیش کرے اور اسے نفوس کے تزکیے اور کمالات کے مدارج تک پہنچنے کی نشانی بنا کر پیش کرے بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرنے اور رشتوں کو مضبوط بنانے باہمی شفقت و رحمدلی اور محبت و مدد کو پھیلانے کی دلیل بنا کر پیش کرے خاص طور پر ان مشکل ترین اوقات میں جن میں مصیبت شدید ہے جیسا کہ اس خطرناک وبا کی وجہ سے حالت پیدا ہوئی ہے جس وبا نے ملکوں کو اپنا شکار بنایا اور ہر شہر میں پھیل گئی تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ باہمی شفقت ہمدردی محبت اور تعاون کا مظاہرہ کیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم سے اور تمام مخلوقات سے اس کے نقصان کو دور کرے اس کے شر کو زائل کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا وتمام وتمام منته نفعني الله واياكم بهدي كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الكريم المنان ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے روزہ کو ہم پر فرض کیا اور اس کو گناہوں کی مغفرت کا سبب بنایا اور سلامتی کے گھر جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ بنایا ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے صاف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ صاحب حوض مورود اعلیٰ درجے اور اونچے مقام والے ہیں اے اللہ درو سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر آپ کی آل و اصحاب پر ہمیشہ نازل ہونے والا درود و سلام قیامت تک اما بعد اے اللہ کے بندوں روزے کے عظیم ترین مقاصد میں سے نفسوں میں قربانی کی عادت ڈالنا انہیں خرچ کرنے پر ابھارنا انہیں زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرنا اور سختیوں اور مسائل پر صبر کرنے کا انہیں عادی بنانا ہے تو روزہ ان قربانیوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں روزے دار اپنے جسم کی ضرورتوں اور نفس کی رغبتوں میں سے خرچ کرتا ہے تو روزہ نفوس کو جائز لذتوں سے روکنے اور انہیں بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت برداشت کرنے پر مجبور کرنے اور ان کے شعور کو لگام دینے کا نام ہے کہ نہ تو وہ اکتائے یا بے چین ہو یا ایسی حرکتیں کرے جن سے اس کا روزہ برباد ہو جائے یا آج میں کبھی آ جائے نفوس کے لیے ان مباح چیزوں سے رکنے میں ایسی قربانیاں ہیں سائم جن کو اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے اور بھرپور بدلے اور اجر کریم کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے پیش کرتا ہے رمضان میں قربانیاں کسی ایک مقام پر نہیں رکتی ہے اس لیے کہ اس میں قربانیوں کے دروازے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایسا میدان ہے جس میں سبقت کرنے والے سبقت کرتے ہیں اور بہترین وعدے اور حسن ثواب کی امید رکھتے ہیں تو جس طرح قربانیاں جسم کی راحتوں اور اس کی لذتوں کو چھوڑ کر اسے مباح خواہشوں سے روک کر, کر دی جاتی ہیں اسی طرح اس مال کی بھی قربانی پیش کرنی ہے جسے نفوس حد درجہ محبت کرتے ہیں مال کی یہ محبت ان پر آخری عمر تک لگاتار چھائی رہتی ہے اور ان میں اندر تک پیوست رہتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو حدیث میں ہے حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے آدمی کا دل جوان رہتا ہے لمبی زندگی اور مال کی محبت اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور یہ محبت مال پر آدمی کے حریث ہونے اور اس کے سلے میں بخارت سے کام لینے میں بہت واضح انداز میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے نفس کو اس کا نکالنا اچھا نہیں لگتا ہے مگر اس وقت جب کہ بدلے میں عظیم ترین فائدہ ملے یا عوض میں زیادہ بدلا اس قربانی کے خوبصورت ترین اثرات اور اس سخاوت کے عظیم ترین نتائج میں سے یہ ہے کہ وہ روزے دار کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اس کے احساسات کو ایسا سلیقہ مند بناتا ہے جو اس میں فردیت اور مفاد کی تنگی سے نکال کر 
ایثار و شفقت کی کشادگی تک لے جاتا ہے جو اس کے اندر دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھنے ان کے ساتھ حسن سلوک غم خاری اور سخاوت کرنے پر ابھارتا ہے تو وہ شخص خوشی خوشی اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایسا وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ اسے بھرپور بدلا دے گا اور اسے خوب نوازے گا اور اس کے نفس نے جو خرچ کیا ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ افضل بخشش بڑا فائدہ اور بھرپور بدلا دے گا بلا شبہ قربانی سے علاوت ملتی ہے اور خرچ کرنے اور عطا کرنے سے خوشی ملتی ہے اس لیے روزے کا بدلہ وہ خوشی ہے جو اپنی محبوبات و مباحات کی قربانی دینے والے روزے دار کو دی جائے گی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشی ہے ایک خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی خوشخبری اس شخص کے لیے جو رمضان میں قربانیوں کے دروس میں سے سب سے اچھا کوشا لے اور اپنی عمر کے تمام ایام میں چلنے کا بہترین منہج اپنائے تو اللہ کے لیے اپنے نفس اور مال میں سے خرچ کرے اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی راہوں میں جن کے عظیم ترین کارنامے ہیں اور جن کی بلیغ ترین عبرتیں اور عمدہ ترین نشان راہ ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خیر انام پر ضرور و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس کی سچی کتاب قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر نہ رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا صلوات اللہ وسلام علیہ وبصحابته من بعده الذین کان لهم فی دروب التضحیت اعظم المواقف ولهم فیها ابلغ العبر و اجمل الاثار فاتقوا اللہ عباد اللہ واذکروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه, يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزج الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك 
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اكتب عظم الأجر وحسن الثواب لكل من بذل من نفسه ووقته وسائر محبوباته للتصدي لهذا الوباء من رجال القطاعات الصحية والأمنية وكافة القطاعات الأخرى اللهم اجزهم أعظم الجزاء وأحسنه وأكمله اللهم بارك في أعمارهم وأعمالهم اللهم تقبل منهم ما يقدمون للمسلمين من خدمة جليلة عظيمة اللهم احفظهم من كل سوء اللهم احفظهم من كل سوء وداء وبلاء اللهم احفظهم من كل سوء وداء وبلاء اللهم احفظ المسلمين أجمعين من كل داء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والباء والوباء برحمتك يا رب الأرباب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين